நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு பாராட்டின் அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவது இதுதான் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் நான் தேவனுடைய பிள்ளை யார் அந்த தேவன் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின சர்வவல்லம் உள்ள தேவன் அவருடைய பிள்ளையாக தேவன் என்னை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுவது அதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த உலகத்தில் எதுவும் இருக்க முடியாது மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் ரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற இயேசு சிலுவேலை சாபம் ஆனார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது இயேசு நமக்காக செலவில சாபம் ஆனார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றத்தான் இந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் நாம் வாழும் இவ்வுலகில் சமாதானத்தையும் நிம்மதியையும் இழந்து தவிக்கும் மக்கள் ஏராளம் ஏராளம் இவ்விதமான ஜனங்களை ஆறுதல் படுத்தவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அதன்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தடிக்காரன் கோணத்தில் நடந்த இயேசு விடுவிக்கிறார் ஆசிர்வாத பெருவிழாவில் திரள் கூட்ட மக்கள் கலந்து கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து தரும் ஆசிர்வாதத்தையும் அற்புதங்களையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் என் பிள்ளைகளுக்காக ஜபம் பண்ணும் போது எனக்குள்ளாடி ஒரு ஃபேர் வந்துச்சு அந்த அக்கினியை நான் உணர்ந்தேன் அதுல இருந்து எனக்கு முட்டில இருந்து என்னவோ பறந்து அப்படி போனது போல நான் போனது போல ஒரு உணர்ச்சி என்ன பிரச்சனை நல்ல முழங்கால் போட முடியுது இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் வழங்கிய தேவ செய்தியை பார்த்து ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாகமும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாய் இருப்பாய் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதமான வாக்குத்தம் கொடுக்கிறார் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் நீ ஆசிர்வாதமாய் இருப்பாய் ஐ வில் பிளஸ் யூ அண்ட் யூ ஷால் பி அ பிளஸ்ஸிங் நீ மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் இருப்பாய் அதுதான் உங்களை குறித்த தேவனுடைய விருப்பம் அதுதான் உங்களை குறித்த தேவனுடைய சித்தம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் எதற்காக மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருப்பதற்காக உங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிற மற்றவங்க உங்கள் மூலம் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் உங்களுடைய பட்டணத்தில் உள்ளவர்கள் உங்கள் மூலமாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் படிக்கிற இடத்தில் வேலை செய்கிற இடத்தில் வசிக்கிற இடத்தில் உங்கள் மூலமாய் மற்றவர்கள் நன்மை பெற வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்தவர்களை குறித்து தேவனுடைய திட்டம் உங்களை குறித்த தேவ திட்டம் அதுதான் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் நீ மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் சுயநலமாய் வாழுகிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க முடியாது மற்றவர்கள் மீது அக்கறையும் அன்பும் உள்ளவர்களும் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருப்பவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் அதற்கு தான் தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அதுதான் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் உங்களை ஆசிர்வதித்து ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் எனக்கே ஆசிர்வாதம் இல்லை நானே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் எப்படி மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் இருக்க முடியும் என்று அந்த மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறவர் ஆண்டவர் அவரால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க முடியும் அவரால் உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க முடியும் உங்களை மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற முடியும் நீங்கள் அதை விசுவாசியுங்கள் இந்த வாக்குத்தத்தை உங்களுக்குரியது என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அந்த ஆசிர்வாதத்தை காண்பீர்கள் சரி ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற பல ஆசிர்வாதங்களை வேதம் சொல்லுகிறது அதில் ஒரு முக்கியமான ஆசிர்வாதத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டு நான் ஜெபிக்க போகிறேன் என்ன ஆசிர்வாதம் அது ஆண்டவர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற ஒரு விசேஷமான ஆசிர்வாதம் ஒன்று யோவான் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் 
நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு பாராட்டின் அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவது இதுதான் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் நான் தேவனுடைய பிள்ளை யார் அந்த தேவன் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின சர்வவல்லம் உள்ள தேவன் அவருடைய பிள்ளையாக தேவன் என்னை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுவது அதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த உலகத்தில் எதுவும் இருக்க முடியாது ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என கண்பானவர்களே நாங்கள் சென்னை பட்டணத்தில் வசித்த நாட்களில் நான் ஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்த நாட்கள் அப்பொழுது இயேசுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் நான் மிகவும் பக்தி உள்ளவர் தினமும் காலையும் மாலையும் தவறாமல் தெய்வ வணக்கம் செய்து அந்த தெய்வ அடையாளத்தை நெற்றிலே அணிந்து கொண்டு தான் வெளியே வருவேன் அவ்வளவு பக்தியோடு தெய்வ வணக்கம் செய்கிற ஒரு இளம் வாலிபனாக இருந்தேன் நாங்கள் சென்னையில் குடியிருந்த போது ஒரு காம்பவுண்டிலே குடியிருந்தோம் ஆறு குடும்பத்தார் இருந்தோம் அதில் எல்லாரும் இந்துக்கள் ஒரே ஒரு குடும்பத்தார் மாத்திரம் கிறிஸ்தவ குடும்பம் அவர்கள் ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராய் பணி செய்தவர்கள் அப்போ நாங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி கொள்ளும் போது அந்த சகோதரி அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்கள் காரியத்தை தேவன் பார்த்து கொள்ளுவார் நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எங்கள் காரியத்தை ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று அவர்கள் கம்பீரமாய் சொல்லுவார்கள் அதை சொல்லும் போது ஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்த சிறுவனாயிருந்த எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுந்தது என்ன இவங்க மட்டும்தான் ஆண்டவுடைய பிள்ளைகளா நானும் தான் நான் தெய்வத்தை தொழுது கொள்ளுகிறேன் அப்ப நாங்கள்லாம் தேவனுடைய பிள்ளை இல்லையா என்று மனதிலே சொல்லிக் கொள்ளுவேன் ஆனால் அவர்கள் வாய் திறந்து தைரியமாய் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி எனக்கு அவ்வளவு பக்தி இருந்த போதிலும் கூட நான் கடவுளுடைய பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய தைரியம் எனக்கு வந்ததில்லை பக்தியோடு தெய்வ வணக்கம் செய்கிறோம் அவ்வளவுதான் நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிற தைரியம் வந்ததில்லை காரணம் நான் இயேசுவை அறிந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அறிந்து கொண்டேன் அது ஒரு அனுபவம் சும்மா வாய்னால சொல்லிவிட முடியாது அதில் ஒரு விசேஷமான அனுபவம் இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவது தான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் எனக்கு அன்பானவர்களே உடனே சொல்லிவிடுவோம் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்படி வேதத்தில் எழுதப்படவில்லை கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவங்க எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல அப்படி பைபிளில் எங்கும் எழுதப்படவில்லை கிறிஸ்தவராய் இருக்கலாம் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களாய் இருக்கலாம் யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதை வேதம் சொல்லுகிறது அதைத்தான் சற்று நேரம் தியானித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் ஏனென்றால் எல்லாருமே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைத்து கொள்ள விரும்புகிறோம் ஒரு குடிகாரனை கேட்டு பாருங்க போதையில் அவன் சொல்லுவான் குடிச்சிட்டு போதையில் நானும் கடவுளுடைய பிள்ளை தான் நானும் தேவனுடைய பிள்ளை தான் அப்படி பேசுகிறதே நான் கேட்டு இருக்கிறேன் அவன் குடிகாரனாய் குடித்து விட்டு ரோட்டில் அலையும் போது கூட தன்னையும் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறான் லஞ்சம் வாங்குகிறவன் கூட நானும் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறான் ஊழல் பண்ணுகிற அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களும் நாங்களும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் தான் என்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் எல்லாருமே சொல்லிக் கொள்ளலாம் உண்மையில் யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சொல்லிக் கொள்வதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகிவிட முடியாது யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதை தெளிவாக வேத நமக்கு சொல்லுகிறது உண்மையாகவே நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானா கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்லாத அநேகர் நம்முடைய சபைக்குள் இருக்கிறார்கள் உங்களை குறித்து என்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு இந்த ஆசிர்வாதத்தை பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதைத்தான் வேதத்திலிருந்து நாம் சற்று நேரம் தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் அங்கே வேத வசனம் அழகாய் சொல்லுகிறது யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் இயேசுவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தை பெற்றவர்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே யார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் 
கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறப்பதனால் தேவனுடைய பிள்ளை அல்ல கிறிஸ்தவ பெயரை வைத்திருப்பதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்ல முடியாது அல்லது நாம் ஆலயத்திற்கு போவதினாலோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்ல முடியாது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அனுபவம் இருக்க வேண்டும் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பின திட்டமான அனுபவம் இருக்க வேண்டும் இயேசு என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் எனக்குள்ள ஒரு வாசம் பண்ணுகிறார் எந்த ஒரு அனுபவத்தை பெறும் பொழுதுதான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற ஒரு அதிகாரத்தை பெறுகிறோம் அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஆண்டுவர் இந்த பாக்கியத்தை நமக்கு தருகிறார் இது மனிதனால் வருகிற ஒரு காரியம் அல்ல அது தேவனே நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு அதிகாரம் அதை ஒருவரும் பிடுங்கி எடுக்க முடியாது மரணத்திற்கு பிறகு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக தேவனோடு வாழ்ந்திருப்போம் அதுதான் ஒரு பாக்கியமான ஒரு அனுபவம் யார் அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் இயேசு கிரிஸ்துவை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் என்பது வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கும் போது நம்மை பிள்ளைகளாகத்தான் பார்க்கிறார் எல்லோரையும் பிள்ளைகளாக ஆக்கி கொள்ள விரும்புகிறார் அவர் எல்லோரையும் நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் யாரையும் வெறுப்பதில்லை பாவத்தில் இருக்கிற மனிதனையும் அவர் நேசிக்கிறார் லஞ்சம் வாங்குகிற மனிதனையும் அவர் நேசிக்கிறார் குடிகாரனையும் அவர் நேசிக்கிறார் ஊழல் பண்ணுகிற அரசியல்வாதிகளை கூட இயேசு நேசிக்கிறார் யாரையும் அவர் வெறுப்பது இல்லை ஏன் அவர் நேசிக்கிறார் அவர்களுக்காக சிலுவையில் மறைத்திருக்கிறார் எல்லாருமே மனம் திரும்பி தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆண்டவர் எல்லாரையும் நேசிப்பது உண்மை ஆனால் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியாது பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பினவங்க தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியும் அவங்களுக்கு தான் இந்த அதிகாரம் அவனுடைய உள்ளத்தில் நிச்சயமா தெரியும் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவங்க தான் தைரியமாய் சொல்ல முடியும் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லி எனக்கு அன்பானவர்களே அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு இந்து குடும்பத்தில் இருந்து மரண படுக்கையில் சாக கடந்த போது இயேசு எனக்கு ஒரு பொது வாழ்க்கை கொடுத்தார் நொண்டியாய் கடந்த என்ன நடக்க பண்ணினார் வீங்கிருந்த இருதயத்தை குணமாக்கி எனக்கு ஒரு பொது வாழ்க்கை கொடுத்தார் ஆகவே நான் ஆலயத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்தேன் நான் சென்னையில் இருந்தபோது அந்த ஆலயத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப பக்தியாக இருந்தேன் நான் வணங்கின தெய்வம் மாறிவிட்டது நான் போகிற கோவில் மாறிவிட்டது அவ்வளோதான் என் உள்ளத்தில் ஒரு மாற்றம் இல்லை நான் பக்தியாக இருந்தேன் இயேசுவின் மேலே விசுவாசம் எனக்கு இருந்தது இயேசுவின் மேலே அன்பு எனக்கு இருந்தது இயேசுவின் மேலே எனக்கு ஒரு வைராக்கியம் கூட இருந்தது என்னை குணமாக்கினவர் என் மரண படுக்கையை மாற்றினவர் எனக்கு அற்புதம் செய்தவர் அந்த அன்பு பாசம் இயேசுவின் மேலே எனக்கு இருந்தது பயபக்தி எனக்கு இருந்தது நெடுமுழங்காலில் நின்று தான் ஆலயத்திலே கூட நான் ஜபம் செய்வேன் தினமும் வேதம் வாசிப்பேன் ஆண்டூர் மேல பயபக்தி கூட எனக்கு இருந்தது மூன்று வருடம் பக்தி உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவனாக நான் இருந்தேன் ஆனால் மூன்று வருடம் கழித்து நான் ஒரு வாலிபர் கூட்டத்திற்கு போயிருந்த போது பல வாலிபர்கள் சொன்ன சாட்சி என் உள்ளத்தை அசைத்தது அநேக வாலிபர்கள் வந்து சொன்னார்கள் என் பாவத்து விட்டு நான் மனம் திரும்பினேன் இயேசுவின் பிள்ளையாய் மாறிவிட்டேன் இயேசு என்னோடு பேசினார் இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார் என்று மகிழ்ச்சியோடு சாட்சி கொடுத்தார்கள் நான் அதை கேட்டபோது ஆச்சரியப்பட்டேன் இப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதா யாருமே இதை எனக்கு சொல்லி கொடுக்கவில்லையே அதை கேட்டபோது எனக்குள் ஒரு வாஞ்சை உண்டானது அப்பதான் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் மகனே நான் உன்னை சுகமாக்கினது உண்மை உனக்கு அற்புதம் செய்தது உண்மை காரணம் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நீ என்னை வெறுத்த போதிலும் என்னை பரிகசித்த போதிலும் நான் உன்னை நேசித்து என் அன்பை உனக்கு வெளிப்படுத்தினேன் இதனால நீ பர்லோகத்துக்கு வர முடியாது நான் உன்னை சுகமாக்கினதுனால அது வைத்த பர்லோகத்துக்கு வர முடியாது நீ என் பிள்ளையாய் மாற வேண்டும் உன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் அப்பொழுதுதான் நான் அறிந்து கொண்டேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது வெறும் பக்தியில் அல்ல அது ஒரு அனுபவம் தேவனோடு உள்ள ஒரு திட்டமான அனுபவம் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் எனக்கு இந்த அனுபவம் வேண்டும் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் எனக்கு ஒரு அந்த அனுபவத்தை ஆண்டவர் தர வேண்டும் என்ற தாகம் வந்தார் ஆண்டவரிடத்தில் போய் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் என்னுடைய பாவத்தை எனக்கு உணர்த்தினார் என் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று ஆண்டவர் உணர்த்தினார் ஏசாய் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனம் சொல்லுகிறாரு நம்முடைய பாவங்கள் தான் தேவனுடைய முகத்தை நமக்கு மறைக்கிறது என்று நான் கேட்ட ஆண்டு விடத்தில் என்ன பாவம் செய்த ஆண்டு வரேன் 
நான் ஒரு பீடி சிகரெட் கூட பிடித்ததில்லை மதுபானம் குடித்ததில்லை அது நான் என்ன பாவம் செய்தேன் அப்படிதான் நான் நினைத்தேன் நம்ம அநேக கிறிஸ்தவள் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் குடிக்கிறது வெறிக்கிறது கொலை செய்வது கொள்ளை அடிப்பது அதுதான் பாபம் என்று நினைக்கிறோம் நானும் அப்படி தான் நினைத்தேன் நான் பக்தியாக தானே இருக்கிறேன் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் பைபிள் வாசிக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் பக்தியாக தானே இருக்கிறேன் என்ன பாவம் ஆண்டுவரை என்று ஆண்டவர் என் இருதயத்தை எனக்கு திறந்து காண்பித்தார் மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் சனம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறாரு இயேசு சொல்லுகிறார் மனிதனுடைய இருதயத்திற்குள் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகள் விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காமவிகாரம் சண்டைகள் பொறாமைகள் எரிச்சல்கள் புறப்பட்டு வரும் இவர்கள் உள்ளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும் இயேசு என் இருதயத்தை எனக்கு திறந்து காண்பித்த போதுதான் நான் எவ்வளவு பாவத்தில் இருக்கிறேன் என்பது எனக்கே தெரிந்தது அவர் என் இருதயத்தை எனக்கு காண்பித்தார் உன் இருதயத்திற்குள் என்னென்ன பாவம் இருக்கிறது பா கண்களை நிச்சயங்கள் மாமிசத்து நிச்சயங்கள் எரிச்சல்கள் பொறாமைகள் கோபங்கள் இந்த வாலிபத்தின் பாவங்கள் உன்னை தீட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு என்று சொன்னார் இப்பொழுது இருப்பது பாவம் மாத்திரம் அல்ல முந்தின பாவங்களை பார் என்று ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்தார் என் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் நடந்தது என் தாயினுடைய உள்ளத்தை துக்கப்படுத்தினது அதையெல்லாம் ஆண்டவர் பாவம் என்று எனக்கு உணர்த்தினார் அதற்கு முன்பு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சாதாரணமாய் நினைத்தேன் என் தாயை துக்கப்படுத்தினது கூட பாவம் என்று கத்தர் உணர்த்தினார் நீ உன் தாய்க்கு கீழ்ப்படியாமல் நடந்தாய் அல்லவா உன் தாயினுடைய வார்த்தையை மதியாமல் அவளை கோபப்படுத்தினாய் அல்லவா அது பாவம் அல்லவா என்று ஆண்டவர் உணர்த்தினார் அப்பொழுது நான் கண்ணீர் விட்டு மனம் திரும்பினேன் ஐயோ இந்த பாவத்தை நான் செய்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த பாவம் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்னை மன்னியும் என்னை கழுவும் என்று என்னுடைய தாயாரிடத்தில் நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் உங்களை நான் துக்கப்படுத்தி இருக்கிறேன் நான் கீழ்ப்படியாமல் நடந்து வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக ஆண்டவர் சிலரோடு ஒப்புரவாகும்படி செய்தார் மற்றவர்களின் வேதனைப்படுத்தினாய் அல்லவா அந்த பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு நான் கண்ணீர் விட்டு அழுதை செபித்தேன் என்னை மன்னியும் உம்முடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் உண்மை என் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவுடைய கிருபையின் நிமித்தமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் ஒரு மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இரவு நேரம் ஆண்டோட சமூகத்தில் போய் நான் முழங்கால் படியிட்டு ஜபித்தேன் ஒரே ஒரு காரியம் என் பாவத்தை மன்னித்தேன் என்று சொல்லும் ஆண்டவரே என்னை மகனே என்று நீர் அழைக்கணும் உண்மை நான் அப்பான்னு அழைக்கிற உரிமை எனக்கு வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற ஸ்லாக்கியம் வேண்டும் என்று ஜபம் பண்ணினேன் ஆண்டவர் என் பாவத்தை உணர்த்த உணர்த்த அறிக்கையிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் இரவு பத்து மணி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஆயிற்று நான் சொன்னேன் என்னோடு நீர் பேசாதபடி என் முழங்காலை விட்டு எழுந்திருப்பதில்லை என்று அதிகாலை ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆயிற்று அதிகாலை நான்கு மணி இருக்கும் ஆண்டவர் என்னோடு பேச ஆரம்பித்தார் மகனே உன் பாவங்கள் யாவும் நான் நீங்கும்படி செய்தேன் நீ சாகாதபடிக்கு உன் பாவத்தை நான் மன்னித்தேன் என்று ஏசு என்னோடு பேசினார் ஒரு பெரிய நிச்சயத்தை கொடுத்தார் என் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட சந்தோஷத்திற்கு அளவில்லை என் பாவத்தை மன்னித்து என்னை மகனே என்று அழைத்தார் அந்த நாள் முதல் என் வாழ்க்கை மாறினர் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போகும்போது உரிமையோடு அப்பா என்று அழைக்கிற ஒரு பாக்கியத்தை இயேசு எனக்கு கொடுத்தார் அவர் எனக்கு தகப்பனாயிருக்கிறார் என்று என்னால் திட்டமாக சொல்ல முடியும் தைரியமாக சொல்ல முடியும் எனக்குள் இருக்கிறார் என் தகப்பன் இயேசு நான் அவருடைய பிள்ளையாயிருக்கிறேன் அந்த நிச்சயத்தை கொடுத்தார் ஆகவே அதற்காக என்னை போல நீங்கள் ராத்திரி முழுதும் ஜெபிக்கணும் அவசியம் இல்லை எப்பொழுது நீங்கள் விசுவாசித்து உங்களுடைய பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பி அன்றுவரே என்னை மன்னியும் உங்களுடைய ரத்தத்தினால் கழுவும் என்று சொல்லுகிறீர்களோ அப்பொழுது அவருடைய ரத்தம் உங்களை கழுவும் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற ஒரு அதிகாரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிறார் பாருங்கள் அவர் உலகத்தில் உலாவின நாட்களில் அவரை தேடி வந்து அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்களை பிள்ளைகளே என்று அழைத்திருக்கிறார் மற்ற ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் ஒரு திமுருவாத காரண இயேசுவண்டை கொண்டு வந்தார்கள் அவன் தன் பாவத்தை உணர்ந்து என் பாவத்தினால் இந்த வியாதி வந்துவிட்டது என்று வந்திருக்கிறான் இயேசுவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் மகனை பயப்படாதே உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று இயேசு சொன்னார் உங்களை பார்த்து எந்தைக்காவது இயேசு அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரா மகனே நீ பயப்படாதே உன் பாவத்தை நான் மன்னித்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரா 
பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பினால் தான் அன்றோர் அப்படி சொல்ல முடியும் நாம் பிரியமானவர்களே இயேசுவை பின்பற்றின சீசர்களை பார்த்து அவர் அன்போடு சொல்லுகிறார் யோவான் இருபத்தி ஒன்று ஐந்தை வாசித்து பாருங்கள் என் பிள்ளைகளே என்று சொல்லுகிறார் அவர்களை பிள்ளைகளை போல அவர் நேசித்தார் அவர் இயேசு விட வயதிலே கூடினவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவளை பிள்ளைகளே என்று அழைத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பேரம் பேத்திகளே கிடையாது எண்பது வயசு ஆளா இருந்தாலும் மகனே தான் அழைப்பார் அஞ்சு வயசு சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் மகனே மகளே தான் ஆண்டவர் அழைப்பார் எல்லாருக்கும் அவர் தகப்பனாய் இருக்கிறார் அதைத்தான் இயேசாய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் அசனம் சொல்லுகிறாரு இயேசு நமக்கு நித்திய பிதாவாக இருக்கிறார் எவர் லாஸ்டிங் ஃபாதர் இந்த உலகத்தில் மாத்திரம் அல்ல இந்த உலக வாழ்க்கையை முடித்த நம்ம கண்ணை மூடும் போது பரலோகத்தில் நம்மை வரவேற்க இயேசு காத்திருக்கிறார் என் மகளே வா என் மகனே வா உனக்காக ஆயத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிற பரலோகத்தில் நீ மகிழ்ந்திரு என்று சொல்லி பரலோக பாக்கியத்தை கொடுப்பதற்கு நம் பரம தகப்பன் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் யாருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறும் பொழுது இதுவரைக்கும் அவருடைய பிள்ளை என்கிற நிச்சயம் இல்லாதபடி வெறும் பேருக்காக கிறிஸ்தவனாக இருப்பதில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை வெறும் பக்தி உள்ள கிறிஸ்தவனாக இருப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு அனுபவ கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என் பாவத்தை அவர் மன்னித்திருக்கிறார் நான் அவருடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிற அனுபவம் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் முதல் படி அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் இன்றைக்கு இயேசு உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என் மகனே என் மகளே என்னுடைய கருத்திற்குள் வா நான் உன் பாவத்தை மன்னித்து உன் வாழ்க்கை மாற்றுகிறேன் ஒரு புதிய வாழ்க்கை தருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவரை சந்தித்து விட்டால் உன்னுடைய வாழ்க்கை தலைகளாய் மாறிவிடும் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற சந்தோஷம் மாத்திரம் அல்ல நீங்க தலை நிமிர்ந்து நடக்கலாம் நீங்க கம்பீரமாய் நடக்கலாம் அது ஒரு அதிகாரம் ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்பது தேவன் கொடுத்த ஒரு அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்களுடைய உள்ள மகிழும் நான் ஆண்டவுடைய பிள்ளை என் காரியத்தை தேவன் பார்த்துக் கொள்ளுவார் என் குடும்பம் இயேசுடைய குடும்பம் தேவனுடைய குடும்பம் எங்கள் குடும்ப காரியத்தை கத்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார் என் மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் சொல்ல முடியும் அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவுடைய பிள்ளைகளா இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் தானே யோவன் ஒன்று பன்னெண்டுல என்ன சொல்லியிருக்குது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்களா அந்த அனுபவம் இல்லாட்டா இப்போ இயேசுவே உண்மை நான் என் ஆண்டவராய் ரட்சகராக என் தகப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் உள்ளத்தில் வாங்க என் கூட தங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா உங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடும்போது தான் இயேசு வந்து வாசம் பண்ண முடியும் இந்த பக்கம் பாவத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து என் கூட இருங்கன்னா அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பாவம் இருக்கிற இடத்துல அவர் இருக்க முடியாது அப்போ நான் இப்படி பாவத்தை விடுறது இயேசு உண்மையா இந்த பாவம் வேண்டான்னு ஒப்பு கொடுத்து கூப்பிடுங்க அவர் வந்துட்டா பாவம் போயிடும் வெளிச்சம் வந்துட்டா இருள் தன்னால போயிடும் இல்லை இயேசு வந்துட்டா தன்னால போயிடும் ஆனால் நீங்கள் அதை விரும்பணும் இந்த இருள் வேண்டாம் பாவம் வேண்டாம் நான் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கணும்னு விரும்பணும் விரும்புறீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் உடைய இருதயத்தில் கை வைங்க உடைய வலது கரத்தை இருதயத்தில் வச்சு இயேசுவே உண்மை என் ஆண்டவராய் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் உள்ளத்தில் வாங்க என் பாவத்தை மன்னிங்க என்னை உடைய பிள்ளை ஆக்கி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுங்க தகப்பனே யார் யார் இருதயத்தில் கை வைத்து இயேசுவே உண்மை ஆண்டவராக ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னை உடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறாங்களோ அந்த பிள்ளைகளை பாருங்கப்பா உங்கள் ரத்தத்தினால் உடைய இருதயத்தை கழுவுங்க நீங்கள் வந்த உடைய இருதயத்தில் வாசம் பண்ணுங்க தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற நிச்சயத்தை சந்தோஷத்தை அவளுக்கு கொடுங்கப்பா மகனே மகளே என்ற அன்போடு கூட அழைத்து நீர் இந்த உலகத்தில் அநேகருக்கு அற்புதம் செய்தீங்களே இந்த மகளை மகளேன்னு அழைச்சி சந்தோஷப்படுத்துங்க இந்த மகனை மகனேன்னு என்று அழைத்து சந்தோஷப்படுத்துங்க அன்றுவரை இன்று முதல் அவர் உண்மையுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கணும் அந்த மன மகிழ்ச்சி வேணும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக அவங்க மாறிட்டதுனால அவங்களுக்கு அற்புதம் செய்யுங்கப்பா சிலர் வியாதியில் கஷ்டப்படுறாங்க கடன் பிரச்சனை நிந்த நெருக்கம் வேதனை பல துக்கம்ப்பா உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள் பிள்ளையாக மாறிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் தொடுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நோய்கள் மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் தடைகள் விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் இன்று நாள் முதல் அற்புதம் செய்த மகளை பண்ணணும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் 
உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரை இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக